Vas a ver Amparo, Rutila. Ni yo misma sé qué es lo que tengo con Aurelio. A veces pienso que soy la única que puede con él. La única que lo entiende. Y luego... No sé. No sé, no sé. Mónica, creo que tú y yo nunca vamos a poder tener una relación sana. Tenemos como una maldición en el amor. Mírame a mí. Del Ernesto pasé al enfermo del Chema. Luego al santo de Rivero y ahora el presidente. Rutila, eso con mi primo no va a funcionar por más que los dos quieran. Sabes que si Aurelio se entera, lo va a parar a su modo. Bueno, no me cambies el tema. Contéstame, ¿todavía quieres a mi papá o ya cerraste eso con él? Yo ya no creo en los cierres, Rutila. A veces pienso que quiero a Aurelio y... ¿Cómo podría regresar con él después de todo lo que hemos vivido? No, Rutila. Terminaríamos matándonos de nuevo. No, pues sí. Entonces así estuvo. Está bueno. Yo te echo el fon. Amá, ¿Mm? más noticias del Fello Aguilera. ¿Ah, sí? sí, ya me enteré por qué los cabrones de Laurel y el Fello se quieren partir la madre. ¿Mm? Mire, resulta que el pin Casillas. ¿Tu papá? El pin Casillas, amá. Pues se andaba merendando a la vieja del Fello Aguilera. ¿A la... Sí, sí, sí. Y eso que el Fello era amigo de la familia. Y mire que le ayudó, le hizo la balona cuando estaba bien jodido mi papá. Y mire, bien agradecidito el señor de los cielos, que va y que le baja a la vieja. Y de pasadita, el rancho. Mira. <ríe> qué cabrón. ¿Sabe qué? Yo creo que le hablo ahorita al fello Aguilera. No, ¿qué? vas a estar hablando de mi madre, es que te esperas. Espérate hasta mañana. Yo todavía no he podido hablar con tu papá. Claro, porque Paco no se habla, ¿verdad? Ah, ya, hombre, cara. Ojalá hubiera sido eso, ojalá. Tu papá está muy mal, está, está a punto de morirse el pendejo. ¿Tú crees que no se puede morir en cualquier momento? ¿No te has puesto a pensar que es mejor recibir una herencia en vida en vez de estarte metiendo en tantos p... ¿Eh? A lo mejor no recibir así el dinero como tal, pero pues, a lo mejor entrando ahí a, a su negocio, no sé, puede ser. Pues sí, suena bien, ama, podría ah, ser, pero... Claro. Es que nada más pienso que hay que compartir la herencia con las dos alzadas de mis medias hermanas y el vato del Ismael. Y además, los hijos que aparezcan. ¿Y? Está jodido, mamá. ¿Qué tiene, mi amor? ¿No dices que el cabrón tiene mucho billete? Ah, piénsale. Nomás piénsale. Si no me sintiera bien, no le diría, ma. Ya nomás falta que me hagan los últimos análisis y ya estuvo. Mm. ¿Y por qué mejor no te esperas tantito, cielo? En una de esas, si Aurelio ya encontró a otro de sus hijos y no te tiene que quitar nada a ti. No, 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 yo le hice una promesa y se la voy a cumplir. Si no, como ching... me voy a respetar, ¿ok? Está bien, mi amor, estoy de acuerdo. Nada más no te vayas de boca, por favor. <risa> la que se va de boca es otra, ¿eh? Pero dar unos besotes al ingeniero ese, ma, ¿eh? ¿Cómo va con su noviecillo ese, eh? <risa> pues muy bien, mi amor. Él se reporta todos los días conmigo desde el DF. Pues ya sabes, anda en sus construcciones, en sus remodelaciones y haciendo todo lo que tiene que hacer. Él es un empresario muy serio, mi amor. Se le ve, se le nota. Ay, mi amor, ¿será que, ¿será que esta vez sí me encontré con el hombre de mi vida? ¿Será que este sí es el bueno, mi amor? Ay. Pues ojalá. Pobre Roxanita. Tan bonita que era. Si todo hubiera salido bien, no estaría yéndose en una bolsa. Necesito que estés con los ojos bien abiertos. Sí, cualquier movimiento raro me avisas. Va. Estaba hablando con mi gente del rancho de Michoacán. ¿Qué te dijeron? ¿Hay alguna manera de llegarle? Yo ya me quiero cobrar lo de mis hombres. No, Dalvio, tú tenías razón. Me dicen que cada una de las hijas del Aurelio tiene su propio ejército y la Mónica, pues ni se diga. Hay un chico de gente ahí. Habrá que esperar a que aparezcan los colombianos. Ellos son muy buenos para estos desmadres. Por cierto, ¿dónde están? Tengo ni idea. Yo he estado llamando al oficial y no me contesta. Pero ni aún así podemos hacerlo. Ni con su gente tenemos suficientes hombres como para atacar el rancho. Yo estoy seguro que esa mercancía la bajaron en Nuki. De ahí la mandaron para Quibdó y de Quibdó para Medellín. De resto, no tengo ni puta idea qué hicieron con eso. 
que encontrar esos malparidos, hermano. Hay que encontrar esos malparidos. Necesito que te consigas toda la gente que puedas, hermano. Y peinamos todos los puertos del Chocó. Necesito conseguir esa merca, llave. Eh, una. ¿Oíste? ¿Y qué vamos a hacer con lo de México? ¿Lo vamos a dejar así quieto o qué? ¿O nos fue? ¿O qué? ¿Con qué mercancía le vamos a llegar a fe? Yo nos mete un pepazo en la cabeza a cada uno de nosotros. Así fue. Tengo que encontrar esa hijo de mercancía, hermano. ¿Y qué? ¿Y es que piensan hacerlo a pie o qué? No, Gustavo, consíganse un helicóptero ni que no hubiera plata para conseguirse uno. Voy a llamar a Jaramillo y que me dé tres helicópteros, hermano. Voy a peinar todo ese departamento y voy a buscar todo. Y sabe qué? que Feyo se jode, mijo. Que resuelva cómo matar al hijo de puta Aurelio el solito. Jaramillo, ¿qué onda, mijo? Oiga. Ah, hermano, necesito que me haga un favor. Cállate, me siento mal. Yo tres helicópteros para allá, Yo no sé si a ti, Rodrigo, pero a mí me queda claro que a Raúlis lo asesinó alguno de los carteles. Y si la leyenda de que Aurelio Casillas sigue con vida es cierta, tuvo que haber sido él. ¿Hay información sobre la vinculación de Raúlis con ese narcotraficante? Sí, Jorge, pero mientras no haya un cuerpo identificado y enterrado, esas teorías cobran mucha fuerza. Lo, lo complicado es es corroborar esas teorías. Perdón, señores, sí. el oficial García. Adelante, gracias, Arelis. Déjanos solos, por favor. Disculpen que entré de esta manera, pero me urge pedirles apoyo. ¿Qué pasó, García? ¿Por qué viene así? Tengo miedo, Rodrigo. Después de escuchar las declaraciones del presidente, me queda clarísimo que Tim está muerto. Y me temo que la próxima voy a ser yo. Lo hiciste muy bien, Omar. Era justo la manera de enfrentar la situación. Yo agradezco mucho tu apoyo y tu preocupación, papá. Pero yo no creo que sea conveniente que sigas con ese intercambio de información con Mónica. Créeme, no te voy a meter en problemas con eso. Y voy a reunir la información necesaria para que podamos ayudarte a gobernar. Podamos. Me sonó a que ya te transformaste en asesor presidencial y digo... Yo hasta ahorita no te lo he pedido. No, no lo has pedido. Pero así lo decidí cuando te vi en problemas, hijo. Omar. Te quiero. Y voy a seguir ayudándote. Voy a insistir en eso, a pesar de ti mismo. Piensa en mí como tu único aliado incondicional y desinteresado. Y créeme, todo lo que haga, Va a ser por tu bien. A ver, Víctor. Yo te dije que no me iba a meter en tus negocios, pero eso que acabas de hacer va a armar una p*** guerra de la chica. Pues si no estoy menso, soy ya lo sé, hombre. Pero tenía que cobrármelas con el tijeras y el oficial. Y ahí derechito también le pega el feyo. Fueron un chico toneladas las que le bajé esos cabos. Ay, con una ching... Víctor, ¿sabes qué? Me preocupa que estés en Colombia. Esos güeyes te van a querer quebrar. Son un ching... Pues si para eso me lancé con el carreño, aquí nadie nos puede tocar. Y no te estés preocupando por mí, que yo me puedo cuidar solito. Tengo todo bajo control. ¿Tan es así? Que a mis primas las tengo cuidaditas con los hombres que le puse a mi mujer. ¿Y tú qué crees? ¿Que yo no le puse un ch*** de seguridad allá o qué? No te olvides que la Mónica es la madre de mi hijo, cap. Y ya no me haga servir la sangre, cap. Más bien dile a Carreño que se quede quieto con eso de bajarse el pinche embajador. ¿Me escuchaste? Uy, pues eso iba a estar, ca. Porque el güey está que se le cuecen las habas por quebrárselo. Pues entonces le dices que yo le mando decir que no lo haga. Y si no quiere hacerlo, que por mis huevos lo va a hacer el cap... Yo lo estoy manejando acá y le vamos a poner un p... 4 al embajador. ¿Me escuchaste, güey? Está bueno, pero no te prometo nada. Ahorita al carreño le tengo buena ley. Me está sirviendo de mucho el cap... Oye, pues ahí te dejo porque tengo visitas. Dale. Sopi. 
Llegó la visita esperada. Armando Pérez Ricardo. General Carreño. Un placer conocerte personalmente. El placer es todo mío. Bueno, antes de que nos echemos a perder, quiero presentarte a dos amigos míos. Víctor Casilla. Mm. Armando Pérez Ricardo. Super Javi. Mucho gusto. No hay nada como estar con alguien de tu misma geografía para que la comunicación sea perfecta. <risa> Ay, ¿me vas a decir que en todo este tiempo en el extranjero tú no has tenido tus amorios, ah? No, sí, sí, claro. Uh -huh. Estuve con dos italianas, una francesa, una lituana y una china que no se le entendía absolutamente nada, <risa> pero sí. <risa> bueno, para el amor no debería importar la nacionalidad o el idioma, ¿no? Mm, sí, eso es verdad. Amando no somos todos lo mismo. Y hablando de eso, ¿cómo te va con el extranjero que está saliendo? ¿Todo va bien? Pasa mi reina. Te fuiste a acostar al chamaco. Mira nada más. Ay, chamaco. Ay, por favor. Mi cambio no es ningún escuincle, pero sí. Digamos que sí lo dejé en su cuarto. Porque... Um, ¿Llegaste para acá? Necesito platicar contigo. Pues a mí lo de platicar contigo no se me da mucho. Yo soy más de hacer. Ay, ¿qué fue? Ey, espérate, espérate, espérate. Ahora leo. Ah, necesito que me prometas algo. Lo que quieran, mi reina. Uh -huh. ¿Qué quieren, mi presidente? ¿Qué, ¿Qué quiero, reina? Quiero quiere? que... ¿Qué? Incluyas a Nick en tu testamento. Me tienen hasta la madre estos colombianos. No sabemos nada de ellos ni de la merca. No te preocupes, bello. Ya sabes cómo son. Realmente andan metidos en alguna bronca. No tardan en llamarnos para pedirnos ayuda. Parece que te oyeron. ¿Qué pasó, vatos? Bueno, estoy hablando con el Fello Aguilera. Primero que nada, dime quién eres y cómo conseguiste este teléfono. A ver, ustedes no me conocen, señor, pero me llamo Nicandro Limón. Y tengo un business que le puede interesar. Nicandro Limón. No, pues por supuesto que sé quién eres, vato. 